Hey guys, welcome back to the course of MSBT Next Icon. Today is our software engineering fifth lecture, and in today's lecture, we are going to learn data modeling, analysis modeling, testing and test documentation. Like always, I am making lectures in a very easy language so that you will be clear more things. But before that, if you haven't seen our previous lectures, you haven't seen our lectures first, second, third, fourth, then first of all, go and see that your things are more clear. So today, we are going to learn about data modeling, analysis modeling, testing, test documentation, what are all these things we will see in detail today. And we will also see what are the things that you have to do with exam point of view. So first of all, data modeling is the process of data modeling is the process of creating a model. For the data to be stored in a database. हम कोई भी data अपने software में जो भी हम software बनाते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ data होता है. अगर user से data लेना है, या फिर आपके system का data है, तो हम कहीं न कहीं अपने data को store करते हैं, ठीक है? तो जब भी हम data को store करते हैं ना, तो उसका एक model होता है कि हमें किस तरीके से अपने data को store करना. That is called data modeling. कि हम अपने data को किस तरीके से data base में store करना चाहते हैं. That is called nothing but data modeling. This data model is a conceptual representation of data objects. The association between different data objects and the rules. हम क्या rules set करने वाले हैं? कितनी authority किसको देने वाली? सारी चीज़ हम data modeling में करते हैं, ठीक है? Data modeling helps in the visual representation of data and enforces business rules, regulatory compliance and government policies on the data. जो भी data हमारे पास उसमें क्या-क्या rules हैं? जैसे आपने WhatsApp देखा है, WhatsApp जब आप use करते हो, तो वहाँ पे लिखा था end to end encryption. वो क्या government policy है? कि आपके जो chats हैं, वो इनक्रिप्टेड होने चाहिए और वो बस यूजर तक ही रहने चाहिए ये गवर्नमेंट पॉलिसी है तो इस टाइप के रूल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं अपने डेटा मॉडलिंग में ठीक है इसके बाद आता है हमारा डेटा मॉडल तो हमने डेटा मॉडलिंग समझ लिया कि हम डेटा मॉडलिंग में करते क्या है अब डेटा मॉडल क्या होता है ठीक है तो डेटा मॉडल इज डिफाइंड एज एन एब्सट्रैक्ट मॉडल डेट ऑर्गेनाइजेस डेटा डिस्क्रिप्शन डेटा सेमेंटिक्स एंड कंसिस्टेंसी कंस्टेंट्स ऑफ डेटा डेटा मॉडल मतलब आपका एक्चुअल मॉडल जो एब्सट्रैक्ट मॉडल था जो हमारे डेटा को मैनेज करता है ठीक है जो हमारे डेटा के कंस्टेंट्स को ऑब्जेक्ट को सारी चीज़ों को मैनेज करता है द डेटा मॉडल इम्फोसाइज ऑन वर्ड डेटा इज नीडेड and how it should be organized instead of operations will be performed on data जो भी operations perform करना है उस पे ध्यान नहीं देता यहाँ पे चीजें होती हैं कि हमें क्या ज़रूरत है ठीक है हमारे हमारे data को हमें organize कैसे करना ये सारी चीजों का ध्यान रखता है हमारा data model कि हम जिस model पे काम करें वो model आपका ध्यान रखेगा कि हमें जो data है वो कैसे organize करना है कैसे चीजों को perform करना है data model is like an architect बिल्डिंग प्लान विच हेल्प्स टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स एंड सेट रिलेशन बिटवीन डेटा आइटम जैसे हम लोग कोई भी घर बनाते हैं घर बनाने से पहले क्या होता है आपकी एक आर्किटेक्ट तैयार होती है आपका नक्शा बिल्डिंग का आर्किटेक्ट तैयार होता है कि कौन सा रूम कहाँ पे होगा वॉशरूम कहाँ पे होगा सीढ़ियाँ कहाँ से आएंगी एंट्री कहाँ से होगी एग्जिट कहाँ से होगा ये सारी चीज़ें डेटा मॉडल भी सेम वैसा ही होता है कि डेटा मॉडल में हम रिलेशनशिप दिखाते हैं डिफरेंट डेटा को डिफरेंट डेटा के रिलेशनशिप्स को दिखाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटा मॉडल अब यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं डेटा मॉडलिंग के जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है ईयर डायग्राम होता है रिलेशनशिप मॉडल होता है यूएमएल होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लाइन इसके बारे में हम ज्यादा यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं आपके एग्जाम में नहीं आते इससे क्वेश्चन बट आपको ध्यान रखना है कि हाँ जैसे डी एफ टू डेटा फ्लो डायग्राम वहाँ पे हम डेटा की फ्लो को दिखाते हैं यूएल यू एम एल डायग्राम्स होते हैं इन टी रिलेशनशिप ई आर डायग्राम्स होते हैं ये सारी चीज़ों का हम यूज करते हैं अपने डेटा मॉडलिंग में अब आता है टाइप्स ऑफ डेटा मॉडलिंग कितने तरीके के डेटा मॉडलिंग होते हैं तो मेजर तीन तरीके के डेटा मॉडलिंग होते हैं लॉजिकल डेटा मॉडलिंग फिजिकल डेटा मॉडलिंग एंड क्रिएट अपडेट डेटा मॉडलिंग जो कि हमारा बिजनेस डेटा होता है या फिर हमारा मेंटेनेंस डेटा आप इसको बोल सकते हो ठीक है लॉजिकल डेटा मॉडलिंग में क्या होता है हमारे प्रोसेस मॉडल्स होते हैं डेटा रिक्वायरमेंट जो डेटा आपको चाहिए उसका रिक्वायरमेंट मतलब लॉजिकल चीज है जहाँ पे अपनी लॉजिकल पार्ट को कन्फर्म कर रहे हैं ठीक है लॉजिकल डेटा या फिजिकल डेटा मतलब हमारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की कितना सिस्टम होना चाहिए सिस्टम की प्रोसेसर क्या होनी चाहिए सारी चीज़ें परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या आपकी जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर वो कितने दिन में लोड हो रहा है कितना हैंग कर रहा है नहीं कर रहा ये सारी चीज़ें उसके साथ क्रिएट अपडेट एंड डेटा मतलब क्या होता बिजनेस डेटा जो हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब चीज़ों का नाम याद रखो बस कि कितने तरीके की डेटा होते हैं लॉजिकल डेटा मॉडलिंग फिजिकल डेटा मॉडलिंग एंड क्रिएट अपडेट डेट इज कॉल्ड बिजनेस डेटा मॉडलिंग ये तीन तरीके के डेटा मॉडलिंग होते हैं हमारे पास ठीक है इसके बाद हमारा आता है एक दूसरा टॉपिक जो हमारा तो एनालिसिस मॉडलिंग जैसे हमारा डेटा मॉडलिंग था वैसे ही हमारा एनालिसिस मॉडलिंग होता है बहुत इजी टॉपिक है एनालिसिस मॉडलिंग में हम क्या करते हैं एनालिसिस मॉडल इज अ टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम जो हमारा जो पूरा टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन होता है टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा एनालिसिस मॉडल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम अपने बिजनेस को अपने सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं कि हाँ यार ये चीज़ें इसमें हमने डाली है हमने क्या क्या यूज़ किया कौन कौन से हमने 
API कौन कौन से libraries use किए तो ये एक पूरा technical representation होता है हमारे system का it acts as a link between system description and design model जैसे हमने description तैयार किया था कि यार system हमारा ऐसा बनेगा ये login form होगा ये sign up form होगा login यहाँ पे आएगा वहाँ पे आएगा ये हमारा system description हुआ ठीक है और design model जो हमारा model तैयार हो के आया है कि हाँ यार ये model हमारा बनेगा तो जो system description और design के बीच में जो link करता है ना वो analysis model होता है कि हम यहाँ पे analyze करते हैं जो हमारा description था और design model same है या फिर नहीं है ठीक है इन एनालिसिस मॉडलिंग इंफॉर्मेशन बिहेवियर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड जो हमारा बिहेवियर कैसा होगा फंक्शन सिस्टम का कैसा होगा ये सब चीज हम डिफाइन करते हैं इनटू द आर्किटेक्चर कंपोनेंट एंड इंटरफेस लेवल डिजाइनिंग इन द डिजाइन मॉडल सारी चीजें हम लोग एनालिसिस मॉडलिंग में करते हैं ठीक है अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस मॉडलिंग क्या-क्या होते हैं किस लिए हम यूज करते हैं क्या-क्या मेन पर्पस होता है एनालिसिस मॉडलिंग का इट मस्ट एस्टैब्लिश अ वे ऑफ क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन सबसे पहला तो ये एक तरीका स्टैब्लिश करता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर डिजाइन को बनाएंगे कैसे इट मस्ट डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या होगा ये भी डिस्क्राइब करता है इट मस्ट डिफाइन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स व्हिच कैन बी वैलिडेटेड वंस द सॉफ्टवेयर बिल्ड रिक्वायरमेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या होगा जिसको हमें वैलिडेट करना है जैसे लॉगिन फॉर्म है तो लॉगिन का डाटा प्रॉपर्ली जा रहा है या नहीं जा रहा जितने भी हमने वैलिडेशंस लगाए हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये सब सारी चीजें एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर आती है जहां पे हम एनालाइज करते हैं अपने सिस्टम को कि सारी चीजें प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं परफॉर्मेंस कैसा है यूजर रिक्वायरमेंट फुलफिल है या नहीं तो ये सारी चीजें एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर आती है आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी डेटा मॉडलिंग और एनालिसिस मॉडलिंग की एनालिसिस मॉडलिंग और डेटा मॉडलिंग में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये सब इसके बाद हम आता टेस्टिंग टेस्टिंग मैंने ऑलरेडी YouTube पे बता रखा है अगर जिसने YouTube चैनल नहीं देखा है वो जाओ YouTube पे और योर इंजीनियरिंग फ्रेंड चैनल का नाम है जहां पे आप सर्च करके मैंने टेस्टिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई बट एक बार और कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपका पेपर है इसमें आपको उन टेस्टिंग की जरूरत नहीं है तो आप नहीं भी देखो तो चलेगा आप यहीं पे चीजों को कवर कर लो ताकि आपकी चीजें यहीं पे आसानी से क्लियर हो जाए ठीक है तो टेस्टिंग बेसिकली हम लोग बोलते हैं किसको है टेस्टिंग का मतलब क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ मेथड टू चेक वेदर द एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैचेस एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स एंड टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डिफेक्ट फ्री मतलब टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो हमने सिस्टम जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो यूजर के रिक्वायरमेंट पे है या नहीं जो हमारा क्लाइंट है उसके रिक्वायरमेंट पे है या नहीं और जो सॉफ्टवेयर है वो डिफेक्ट फ्री होना चाहिए मतलब उसमें कोई भी एरर बग ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए ठीक है इट इन्वर्व्स एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम कंपोनेंट्स यूजिंग मैनुअल और ऑटोमेटेड टूल्स यहां पे जो जो चीज हम मैनुअल और ऑटोमेटेड टूल्स यूज कर रहे हैं वो चीज हम सही होनी चाहिए द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज टू आइडेंटिफाई एरर्स हम यहां पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का हमारा पर्पस क्या होता है कि हम एरर्स को आइडेंटिफाई करें गैप्स को करें बग को फाइंड आउट करें जो हमारा मिसिंग रिक्वायरमेंट सपोज करो यूजर ने कुछ रिक्वायरमेंट बोला वो आपने नहीं डाला आप उसको फुलफिल करो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग करना ठीक है अब टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन होता है कि हम टेस्टिंग को अपने डॉक्यूमेंट कर रहे हैं मतलब हम एक फाइल बना के रख रहे हैं कि हमने क्या क्या टेस्ट किया है क्या क्या हमें टेस्ट करना बाकी है पहले हमने कौन सी चीजें टेस्ट करनी है हाई प्रायोरिटी पे लो प्रायोरिटी पे सारी चीजें हम लोग करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट का डॉक्यूमेंटेशन करना मतलब टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन करना Test documentation is the documentation of artifacts that are created during before the testing, during or before the testing of a software application. अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करने जाते हो उससे पहले आप लिखते हो ना कुछ चीजें कि हाँ यार हमें लॉग इन फॉर्म्स टेस्ट करना है हमें डेटा बेस टेस्ट करना है हमें डेटा की एंट्रीज टेस्ट करनी है साइन अप फॉर्म इंटरफेस टेस्ट करना तो ये सारी चीजें हम लिखते हैं ठीक है डॉक्यूमेंटेशन रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ द कस्टमर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन हम डॉक्यूमेंटेशन में क्या करते हैं हम सबसे पहले हम टेस्ट के इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं वहाँ पे कि हम जो टेस्टिंग कर रहे वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या प्रायरिटी है टेस्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होने वाली सारी चीजें हम टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर करते हैं ठीक है अब टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के कुछ टाइप्स होते हैं कि हम टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं जैसे हम टेस्ट सीनारियोज कि हम जो टेस्ट करें उसका पूरा ओवरऑल सीन क्या स्कोप क्या है उसका टेस्ट केस कि हमने जो टेस्ट केसेस पास किए वो टेस्ट केस क्या आई डोंट नो आपको टेस्ट केस पता होगा या नहीं पता होगा पर जब आप आगे फिफ्थ सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ोगे तो उसमें टेस्ट केस के बारे में बताया टेस्ट केस का मतलब होता है कि आपने डिफरेंट सिचुएशंस पास की सपोज करो आपने एक लॉग इन फॉर्म बनाया जहां पे आपने मोबाइल नंबर डालना है ठीक है तो आपने एक सिचुएशन पास किया कि आपने मोबाइल नंबर डाला नौ डिजिट का तो वहां पर वो एरर आना चाहिए ठीक है आपने ग्यारह डि
टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारे टीम रिक्वायरमेंट क्या है मैन पावर के कितनी हमें फंड लगेंगे टेस्ट स्ट्रैटी की हमारी स्ट्रैटी क्या होगी टेस्ट डेटा हम कौन सा डेटा को यूज़ करने वाले हैं टेस्ट के लिए बग रिपोर्ट लास्ट पर हम पूरा एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बग रिपोर्ट और टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट मतलब जब हम टेस्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका रिपोर्ट क्या होगा कि कौन सा टेस्ट पास किया कौन सा टेस्ट फेल किया ये सारी चीज़ें होती है टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तो आज के लेक्चर में इतनी चीज़ आपको पढ़नी थी आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी डेटा मॉडलिंग एनालिसिस मॉडलिंग टेस्टिंग एंड टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में इसलिए अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती तो हम लोग उसको डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे टेंशन वाली कोई बात नहीं है स्टिल आप चीज़ों को फॉलो अप करो स्टिल मैं इसके नोट्स डाल दूंगा आप नोट्स से देख सकते हो चीज़ें क्या है और अगर कुछ चीज़ें स्टिल समझ में नहीं आती तो हम लोग उसको देखेंगे बाद में अपने डाउट सेशन में ठीक है आई होप आपकी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी बहुत सारी थ्योरी पेपर आपको चीज़ें याद भी करनी है चीज़ों को याद करो और जब हम मॉक लेंगे तो आपकी चीज़ें और क्लियर होंगी ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए गुड डे